பிராணமயத்தின் ஆசைகளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செய்யும் போது அதாவது அதை திருவுர் மாற்ற நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது இந்த இமோஷனல் மைண்டினுடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஏனெனில் இமோஷனல் மைண்ட் வந்து குறுக்கிடும் போது இந்த திருவுர் மாற்றம் பூரணமாக நிகழ முடியாமல் போகலாம் ஏனெனில் நம்முடைய ஆசை ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம இறைவனுடைய பெயரில் ஒரு புதிய வடிவம் குடிக்கிறோம் இது வந்து இறைவனுடைய விருப்பம் அன்னையனுடைய விருப்பம் அவருடைய பணி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கும் போது இந்த இமோஷனல் மைண்டு குறுக்கிட்டா அது வந்து நம்ம முழுவதுமாக செயல்படுத்த முடியாது இமோஷனல் மைண்டு குறுக்கிடாமல் நம்ம பார்த்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ணுனா அப்போ வந்து அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து நம்முடைய நாம் விடுபட முடியும் விருப்பு வெறுப்பு என்ற நிலைகளை நாம் கடக்க முடியும் அப்போ இதயத்துல அமைதியும் சந்தோஷமும் நிறையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை ஏற்படும் இந்த குறைபாடுகளை நீக்குவது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது அட்டாச்மெண்ட்டு விருப்பு வெறுப்பு இந்த நிலைகளை இந்த குறைபாட்டை நீக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்தை சரியான ஒன்று கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு பொருளை மாத்திட்டோம் தூக்கிட்டோம் அதாவது இந்த விருப்பு பற்று இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் விருப்பு வெறுப்பற்ற ஒரு சமநிலையை கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனாலும் அது போதாது அதை இன்னொரு உயர்ந்த அம்சம் கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறார் முதல் நிலை விருப்பு வெறுப்பற்ற ஒரு நடுநிலைக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட்டு அதற்கு பிறகு ஒரு அமைதியான சாந்தமான பாரபட்சமற்ற ஒரு இன்னும் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போகிறோம் அடுத்தபடியாக நாம் எட்ட வேண்டிய நிலை என்னன்னா அன்பும் ஆனந்தமும் நிரம்பிய ஒரு நிலையை நமக்குள்ள கொண்டு வரணும் இதுதான் பூரண யோகம் காட்டும் பூரணத்துவம் இதுதான் ரைட் ஆக்டிவிட்டி கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு வெறும் சமநிலை மட்டும் போதாது அதையும் தாண்டி அன்பும் ஆனந்தமும் அந்த இதயத்தில் நிரம்பி வழிய வேண்டும் இதை நம்ம கொண்டு வர்றதா தான் மதர் என்று சொல்லும் போது அன்னை என்று சொன்னாலே ஆனந்தம் மதர் இஸ் ஜாய் அந்த சந்தோஷம் எப்படி வரும்னா மதர் கிட்ட வரும்போது இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தன்னை போல நம்முடைய இதயத்தில் அந்த சந்தோஷம் நிரம்பி வழிய துவங்கும் இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து பிளசன்ட் என்று தீர்மானிப்பதெல்லாம் சரியா இருக்கும் அப்படிங்க அது எல்லாமே சரிதாங்கிறதுக்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது அதே மாதிரி அவன் அன்பிளசன்ட் இதெல்லாம் நமக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே முற்றிலுமாக தவறு என்று ஒதுக்கி தொள்ளவும் முடியாது அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மதருக்கு பிடிச்சிருந்தா நடத்தி கொடுக்கட்டும் மதர் சரி இது சரியா தப்பான்னு எனக்கு தெரியல பட் எனக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு விருப்பம் ஏற்படுகிறது இது வந்து மதருக்கு பிடிச்சா நடத்தி கொடுக்கட்டும் சொல்ற ஒரு சமர்ப்பணம் நமக்கு வருகிறது அப்ப வந்து எப்போ உணர்ச்சி வேகத்தில் முடிவெடுக்காமல் ஆழ்ந்து சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு நிதானம் நமக்கு வருது அப்ப வந்து இந்த இமோஷனல் சஜஷன் இஸ் வித்ரான் அண்ட் த ஹார்ட் ரெஸ்ட் இன் லூமினஸ் பசிவிட்டி உணர்வு தரும் இந்த குறுக்கீடுகள் யோசனைகள் இதெல்லாம் பின்வாங்கி இதயம் வந்து ஒரு ஒளி பொருந்திய சாத்விக நிலையை எட்ட துவங்குகிறது இப்பதான் இதயத்தின் சரியான செயல்பாடு மேல் மட்டத்துக்கு வரும் உணர்ச்சி வேகம் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு ஆசை ஆன்மாவின் நிலை அந்த இடம் வந்து அன்பும் சந்தோஷமும் நிரம்பிய உயர் ஆன்மாவால் நிரப்பப்படும் அப்ப கோபம் பயம் வெறுப்பு மறுப்பு போன்றவற்றால் நம்ம சூழ சூழப்பட்டிருந்த நிலை மாறும் ஏனெனில் நம்முடைய சைத்திய புருஷன் என்பது ஒரு புனிதமான அம்சம் கோபம் பயம் பயம் வெறுப்பு கவலை மறுப்பு இவையெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கும் போது அந்த சைத்திய புருஷன் தன்னுடைய தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்த இயலாது சைத்திய புருஷனுடைய இயல்பு என்னன்னா பாரபட்சமற்ற அன்பு பூரணமான ஆனந்தம் இதெல்லாம் தான் சைத்தி சைத்திய புருஷனுடைய நிலை ஆனா நம்ம எமோஷனல் மைண்ட் என்னன்னா பூரணமற்ற பூரணமான அன்பு கிடையாதாங்க பாரபட்சம் விருப்பு வெறுப்பு என்ற நிலைகளுக்கு உட்பட்டது சோ இந்த சைத்திய புருஷனுடைய அம்சங்கள் வெளிப்படணும்னா நமக்குள்ள இந்த கோபம் பயம் விருப்பு வெறுப்பு கவலை இவற்றை எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்றணும் இத கோபம் பயம் வெறுப்பு சுருங்கி போகுதல் வெதும்புதல் போன்றவற்றை விடுத்து தூய்மை அடையும் போது அங்கே பிரபஞ்சத்துக்கான அன்பு மலர்கிறது ஒவ்வொன்னையா பகவான் சொல்றாரு இதெல்லாம் நம்ம விட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ள பேர் அன்பு நமக்குள்ள இருக்கு அது இறைவன் உலகுக்கு வழங்கியுள்ள இனிமையையும் எல்லாவித இன்பங்களையும் கிரகித்து ஏற்க வல்லது அந்த ரிசெப்டிவிட்டின்னு சொல்றாங்களே அந்த அன்புக்கு தான் அந்த ரிசெப்டிவிட்டி உண்டு இறைவன் உலகத்துல எவ்வளவு ஆனந்தங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா என்று பாடியது போல அவ்வளவு கோடி இன்பங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு இன்பம் கூட நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்படுறோமா இல்லை எல்லா துன்பங்களையும் நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கும் 
இப்ப ஏன் இப்படி கவலைப்படுறோம்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த சைத்திய புருஷனின் அன்பு மலரவில்லை அது மலரணும்னா நமக்குள்ள இருக்கிற கோபம் பயம் வெறுப்பு இந்த க காழ்ப்புணர்ச்சி தாழ்வு மனப்பான்மை இது எல்லாத்தையும் நம்ம மாத்தி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தூய்மை அடையும் போது இந்த புள்ளுக்கு இருக்க ஒரு அன்பு மலர்கிறது மலரும் போது இறைவன் உலகத்துல எவ்வளவு ஆனந்தங்களை வழங்கி இருக்கிறான் என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது அவ்வாறு உணரும் போது தன்னைத்தானே இந்த அப்போ இந்த செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு செயல்களுக்காக ஆசைப்பட்டு செய்வதில்லை ஒரு விஷயத்த செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டாக்டர் தான் தன்னுடைய பணியை செய்கிறார் என்றால் அதுல பணம் வருங்கிற ஒரு ஆசைக்காக செய்வதில்லை எந்த ஒரு பணியையும் அதுல ரிட்டர்ன் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யல ஆசைப்பட்டு செய்யவதில்லை தன்னைத்தானே செயல்களின் அதிகாரியாக எண்ணி பெருமிதம் கொண்டு செய்வதில்லை ஆஹ் என்னால இவ்வளவு நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையும் அங்க இருக்காது கர்வம் இருக்காது ஆசையும் இருக்காது ஒரு செயல் நிகழ்த்த என்ன தேவையோ அந்த ப்ராசஸ் இங்கு புத்தியினால் பரிசி விவேகத்தினால் பரிசீலிக்கப்பட்டு பின்னர் அதையும் தாண்டி ஆன்மாவின் சித்தம் ஞானம் ஆனந்தம் ஆகியவற்றின் துணை கொண்டு நிகழ்த்தப்படுகின்றன ஒரு செயல் எப்படி நிகழ்த்தப்படுதுன்னா முதல்ல நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் நம்முடைய உடலால நான் செஞ்சேன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது என்னுடைய திறமையால் நம்ம செஞ்சோம் அது வந்து பிராண மையத்தில இருந்து வரக்கூடிய ஒரு உந்துதல் ஆமா என்னுடைய கெட்டிகாரத்தனத்தினால சாமர்த்தியத்தினால இதை செஞ்சு முடிச்சேன் சோ உடலால் செய்தது என்ற நிலை மாறி பிராணமயத்தின் அகந்தை தூண்டுதல்கள் மாறி அதற்கு பிறகு மனோ அதெல்லாம் விட்டு அதெல்லாம் தூய்மை அடைஞ்சிருது இப்போ நம்ம செயல்களை எப்படி நிகழ்த்துறோம்னா அந்த உயர்ந்த விவேகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு செயல் செயல் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் போது அது அந்த விவேகத்தின் அடிப்படையில பரிசீலிக்கப்படுது பரிசீலிக்கப்பட்டு அதையும் தாண்டி ஆன்மாவின் சித்தம் ஞானம் ஆனந்தம் ஆகியவற்றின் துணை கொண்டு நிகழ்த்தப்படுகின்றன இப்போ ஒரு செயலை செல்லும் செய்யும் போது எப்படி செய்யறோம் அந்த ஒரு ஞானத்தோடு உறுதியான இறை சித்தத்தோடு அந்த இறை ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு பாங்கோடு நம்ம செய்யறோம் அதைதான் ஹார்ட் ஆஃப் சைலன்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாய் என்று பகவான் சாவித்திரியில் கூறுவார் சந்தோஷமாக அந்த செயல்பாடு நிகழ்கிறது அப்போ இது ஒவ்வொரு நிலையையும் நம்மளே இந்த அடுத்து இந்த ரிசெப் இமோஷனல் மைண்டுடைய குறுக்கீடுகளை கடந்தோம் அடுத்து ரிசெப்டிவ் சென்சேஷனல் மைண்ட் அது அதனுடைய தன்மையும் அதனுடைய செயல்பாடு அதனுடைய குறுக்கீடு எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறதையும் பகவான் சொல்றாரு இப்படி ஒவ்வொன்றையாக நாம் கடந்து வரும்போது நமக்குள்ள அந்த தூய்மையை கொண்டு வர முடியும் ரிசெப்டிவ் சென்சேஷனல் மைண்ட் இதுதான் எல்லா அஃபெக்ஷன்ஸுக்கும் அடிப்படை இந்த மனமானது வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிகழ்வுகளில் விஷயங்களில் செயல்களில் இருந்து அதன் தன்மைகளை அதை அதனுடைய இம்பாக்ட்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுது ரிசீவ் பண்ணி உள்வாங்கி அவற்றுக்கு இன்ப துன்பம் என்ற ஒரு பாகுபாட்டை அளி பாகுபாட்டை கொடுத்து இமோஷனல் மைண்டுக்கு அனுப்புது இமோஷனல் மைண்டில் அது லைக்கிங்காகவும் டிஸ்லைக்கிங்காகவும் பதிவாகுது ஸோ இதயத்து இவ்வாறு நமக்குள்ள ஏற்படும் நம்முடைய இதயத்து இந்த உணர்வுகள் யாவும் நரம்பு மண்டல மனோமயத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளே இப்போ வந்து இந்த இரட்டை இப்போதான் அதனாலதான் இந்த இரட்டை தன்மைகள் உருவாகின்றன எல்லாமே ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இர பிடிக்குது பிடிக்கல இன்பம் துன்பம் நல்லது கெட்டது என்ற ஒரு இரட்டை தன்மைகளிலேயே அது பதிவாகிறது இந்த நம்ம மனசு லோயர் மென்டாலிட்டி பியூரிஃபை ஆகி வரும்போது கூட இந்த இதயம் இரட்டை தன்மைகளிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் ஒரு கட்டத்துல பெற்ற பின்பு கூட இந்த நர்வஸ் மைண்ட்ல இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் பிசிக்கல் மைண்ட்லயும் ஒரு நினைவாக அது இருந்துட்டே இருக்கும் இத வந்து விவேகம் கொண்டு செயல்படும் போதுதான் இந்த நர்வஸ் மைண்ட்லயும் பிசிக்கல் மைண்ட்லயும் இருக்க டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து முழுவதுமாக விளக்கப்படும் என்று கூறுகிறார் இதற்கு உதாரணமாக சொல்ல போனா இப்ப நமக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கெட்டது பண்ணிருக்காங்க அவங்கள அவங்க நமக்கு துரோகம் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம மனசுல பதிவாயிருக்கும் அப்புறம் வெறுத்துருவோம் வெறுத்து முதல்ல அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் லைக்கிங்ல இருக்கும் அப்புறமா டிஸ்லைக் போயிருக்கோம் வெறுத்து வச்சிருப்போம் அப்புறம் ஒரு இருபது பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இருபது வருஷம் கழிச்சு அவர்களோடு பழக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் சரி வருஷம் ஆயிட்டு பழசெல்லாம் மறந்துருவோம்னு சொல்லி மறந்து நாம் அவர்களோடு பழகுவோம் ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ள இந்த மைண்ட்ல இவங்க அப்படி பண்ணவங்க தானே பண்ணவங்க தானேன்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டே இருக்கும் அதைதான் இங்க சொல்றாரு நர்வஸ் மைண்ட்ல 
இதயம் விடுதலை பெற்ற பின்பு கூட இதயம் இந்த உணர்வுகளில் இருந்து விடுதலை பெற்ற பின்பு கூட இந்த நர்வஸ் மைண்ட்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் பிசிக்கல் மைண்ட்ல இது ஒரு நினைவா இருந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறார் இது நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிச்சு பார்த்திருப்போம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இவங்கெல்லாம் அப்படி பண்ணாத என்ன இருந்தாலும் பழச நம்ம மறக்க கூடாது இவங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த நேரமும் ஒரு நமக்குள்ள அந்த ஒரு நினைவு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய விவேகத்தினால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மனசை பியூரிஃபை பண்ணும்போதுதான் இது சரியாகும் ஒரு கட்டத்துல வந்து அது வந்து வெளியே இருந்து வர ஒரு சஜஷன் ஓரளவு நம்ம மனம் பியூரிஃபை ஆன உடனே அப்ப கூட வரும் ஆனா அது வந்து எங்க இருந்தோ வெளியே இருந்து வர ஒரு சஜஷன் மாதிரி இந்த எண்ணமானது மீண்டும் மீண்டும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் எப்போ நம்முடைய மனோமயம் கம்ப்ளீட்டா பியூரிஃபை ஆகிற வரைக்கும் இந்த மனமானது அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த ரிசெப்டிவ் சென்சேஷனல் மைண்ட் இருக்க இந்த தாட்டுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த ரிசெப்டிவ் சென்சேஷனல் மைண்டுக்கு எங்க இருந்த கட்டளைகள் பிறக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆக்டிவ் டைனமிக் மைண்ட் இந்த ஆக்டிவ் டைனமிக் மைண்டும் ஒரு தாழ்ந்த பகுதி தான் மனோமயத்தின் ஒரு தாழ்ந்த பகுதி தான் இதுதான் முதல் கட்டமாக இந்த செயல்படக்கூடியது இந்த ஆக்டிவ் டைனமிக் மைண்ட் இதுதான் செயல்படு செயல்களுக்கு எல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் செய்யக்கூடியது இதனுடைய குறைபாடு டிஃபர்மேஷன் என்னன்னா உணர்ச்சி மிகு தீவிர யோசனைகளுக்கும் பிராணனின் ஆசைகளுக்கும் கவலை பயம் வெறுப்பு ஆசை காமம் பேராசை போன்ற உன் அனைத்து விதமான சாந்தியற்ற அமைதியற்ற உந்துதல்களுக்கும் உடன்பட்டு அதற்கேற்றவாறு செயல்படக்கூடியது ஆக்டிவ் டைனமிக் மைண்ட் ரொம்ப செயலாற்றலோட கூடிய ஒரு மனம் நம் வாழ்க்கையில நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் உடனே அது வந்து ஒரு ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் சோ அந்த அப்பதான் இந்த மனசுல இருந்துதான் கவலை பயம் வெறுப்பு ஆசை போன்ற அனைத்து விதமான உணர்வுகளுக்கும் உடனே அதற்கு உடன்பட்டு செயல்படக்கூடியது இந்த மனம் இதனுடைய ரைட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேக்ஷன் என்னன்னா இதனுடைய குறைபாடு இது இதனுடைய சரியான செயல்பாடு என்னன்னா தூய்மையான செயலாற்றலுடன் கூடிய சக்தி உடையது இந்த மனம் தைரியம் துணிவு தாழ்ந்த நிலைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமை இவையெல்லாம் இந்த மனதுக்கே உரிய சிறப்பான பண்பு நலன்கள் இந்த ஆக்டிவ் டைனமிக் மைண்டுடைய சிறப்பு என்னன்னா அது வந்து மிக தூய்மையான செயலாற்றலுடன் கூடிய சக்தி படைத்தது தைரியமும் துணிவும் மிக்கது எந்த தாழ்ந்த நிலைகளுக்கு உட்படாதது தாழ்ந்த நிலைகள் ஏதாவது எடுத்து கொடுத்தால் கூட அதற்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு முன்னேறக்கூடிய ஒரு ஆர்வத்துடன் செயல்படக்கூடிய ஒரு மனம் இது தூய்மையான விவேகத்தின் சேனலாக செயல்படக்கூடியது விவேகத்தினுடைய சேனலா இருக்கக்கூடியது இந்த ஆக்டிவ் டைனமிக் மைண்ட் தாழ்ந்த பகுதி ஆனா அது எப்ப தாழ்வா இருக்குன்னா அதனுடைய தாழ்ந்த நிலைகளுக்கு அந்த கோ கவலை பயம் அதுக்கெல்லாம் உட்படும் போது தாழ்ந்த நிலையில செயல்படுது அதனுடைய உண்மையான செயல்பாடு வந்து தைரியமாக துணிவாக விவேகத்தோடு க உயர்நிலைகளில் செயல்படக்கூடிய பண்பு விவேகம் சித்தம் அதிமன புருஷனின் கட்டளையை ஏற்று செயல்படக்கூடியது இந்த மனம் இப்போ நம்ம இந்த குறைபாடுகளை எல்லாம் இந்த டைனமிக் மைண்ட அதனுடைய குறைபாடு இல்லாம சரியான செயல்பாட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் கொண்டு வரும்போது அங்கிருந்து ரிசெப்டிவ் மைண்டுக்கு சரியான கட்டளைகள் போகும் அதுல இருந்து இமோஷனல் மைண்டுக்கும் ஒரு சரியாக செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் இப்ப இந்த குறைபாடுகளை எல்லாம் சரி செய்து உண்மையான செயல்பாட்டுக்கு சரியான செயல்பாட்டுக்கு நாம் இவற்றை உட்படுத்தினால் இந்த லோயர் மென்டாலிட்டி வில் பி பியூரிஃபைடு இந்த தாழ்ந்த மனோமய நிலைகள் தூய்மையாகிவிடும் அப்ப தூய்மையாகும் போது இட் வில் பி ரெடி டு டு பி பெர்ஃபெக்ட் டு தர்ஃபெக்ஷன் அது வந்து தன்னுடைய இந்த தாழ்ந்த மனோமய பகுதி வந்து பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு தயாராயிடும் இந்த பூரணத்துவம் என்பது எப்ப பெற முடியும்னா ஒளி பொருந்திய விவேகத்தின் தூய்மையை சார்ந்திருக்கிறது பூரணத்துவம் என்பது இந்த பெர்ஃபெக்ஷன் எப்ப கிடைக்கும்னா அந்த என்லைட்டன் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒளி பொருந்திய விவேகத்தை சார்ந்திருக்கிறது சோ அப்ப இந்த புத்தி என்பதுதான் மனதின் மிக முக்கியமான கருவி சோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துவது அதை எப்படி பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வருவது என்று நம்ம பார்க்கணும் அதை வந்து பகவான் அடுத்த பகுதியில் தருகிறார் இப்போ இந்த லோயர் மென்டாலிட்டி இதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துவது என்ற இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்தோம் நம்முடைய பிராணமயத்தை உடலின் ஜட மனத்தை 
பிராணமய மன்னத்தை இதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் அந்த நிலைகளுக்கு எல்லா வாழ்வின் ஆசைகளுக்கும் செயல்களுக்கும் ஒரு இறைத்தன்மையுடன் கூடிய ஒரு பெயரை வழங்கி எல்லாவற்றையும் இறைவனுக்காக செய்கிறோம் என்று ஒரு வாழ்வு வாழ்வுக்கான ஒரு புனிதமான அர்த்தத்தை நாம் கொண்டு வரும்போது இந்த தாழ்ந்த மனோமய நிலை தூய்மையாகும் அப்போது தாழ்ந்த மனோமய நிலை தூய்மையாகும் போது அது நமக்குள்ள செல்ஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு உதவியா இருக்கும் அடுத்து செல்ஃப் பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு உதவக்கூடிய அடுத்த நிலையை நாம் பார்ப்போம் அது அது வரைக்கும் நம்ம இந்த பகுதியில பார்த்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆஹ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்முடைய தாழ்ந்த மனோமய நிலைகள் தூய்மையடையும் நன்றி வணக்கம்